Yes, today we will do this theorem. Now, what the theorem states? If two connected sets in a metric space, if two connected sets in a metric space X T are not separated, then their union is connected. If two connected sets in a metric space X T are not separated, then they are not. Then the union is connected. Two connected sets liye humne. और वो आपस में सेपरेटेड नहीं है ठीक है वट डज इट मीन लेट ए एंड बी बी टू कनेक्टेड सेट इन मेट्रिक स्पेस एक्स टी सो दैट विच आर नॉट सेपरेटेड बट वो सेट सेपरेटेड नहीं है इट मीन ए क्लोअर इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोअर इज नॉट इक्वल टू फाइव ठीक है इज इट क्लियर गेटिंग माई पॉइंट यहां पे हाँ यहां पे आपको जस्ट वेट सो यहां पे आपको दिया है ए एंड बी आर टू कनेक्टेड सेट्स एंड विच आर नॉट सेपरेटेड टू प्रूव ए यूनियन बी इज कनेक्टेड जहां भी कनेक्टेड का क्वेश्चन आता है इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेट इफ पॉसिबल ए यूनियन बी बी डिस्कनेक्टेड राइट तो हमने मान लिया ए यूनियन बी क्या है डिस्कनेक्टेड है तो डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन थी कि एवरी डिस्कनेक्टेड सेट इज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्पटी सेपरेटेड सेट्स अब आप ए यूनियन बी को ए और बी पर मानना ए यूनियन बी अपने आप एक सेट है ठीक है तो ए यूनियन बी जो अपने एक सेट है इट इज यूनियन इट इज फर्दर यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स ठीक है जी सो देर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेट्स एल एंड एम सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एल यूनियन एम ठीक है जी एल यूनियन एम वेयर एल एंड एम आर सेपरेटेड ये बेटा यहाँ पे और यहाँ पे सेपरेटेड की डेफिनेशन लगा दी इज इट क्लियर नाउ अब ए क्या है अब देखो सारा जो इतना सारा जो एक्सप्रेशन हमने ये सारा कुछ करना है क्यों करना है सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ए यूनियन बी ए यूनियन बी जो है वो डिस्कनेक्टेड है ठीक है ए यूनियन बी इज डिस्कनेक्टेड हम मान के चले हैं राइट ए यूनियन बी हम क्या करें मान के चले हैं लेकिन हमने हमने क्या करना है देखो लास्ट में किस चीज की कॉन्ट्रोडिक्शन आ रही है आ रही है ना सर विच इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन दस ए एंड बी आर सेपरेटेड क्लियर तो ये जो बीच वाली सारी कहानी है सिर्फ ये प्रूव करने के लिए है कि ए और बी हमने एंड में प्रूव कर दिए दे आर सेपरेटेड एंड बी आर सेपरेटेड लेकिन आपको दिया क्या दिया क्या दिया हुआ है ए एंड बी आर नॉट सेपरेटेड सेट्स राइट सो उसी के लिए हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नाउ ए इज कंटेन इन ए यूनियन बी एंड वट इज ए यूनियन बी ए यूनियन बी इज एल यूनियन एम राइट सो नाउ ए इज कंटेन इन एल यूनियन एम इसका मतलब ए जो है वो छोटा है इसका मतलब एल यूनियन एम और ए की इंटरसेक्शन में कौन आएगा ए आएगा राइट और देन अब हमने इसको इस पर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोल लिया ए इंटरसेक्शन एल यूनियन ए इंटरसेक्शन एम राइट सो आल्सो इंटरसेक्शन जो होता है इट इज ऑलवेज स्मॉल सो ए इंटरसेक्शन एल इज कंटेन्ड इन एल एंड ए इंटरसेक्शन एम इज कंटेन्ड इन एम वेयर एल एंड एम आर सेपरेटेड सेट्स राइट and we know that if two sets are separated then their subsets are also separated if l and m are separated it implies a intersection l and a intersection m are separated sets right chalo to yahan se humne ye ek nikal liya ki a intersection l aur l a intersection m kya hai separated hai ab wo keh rahe hain ki agar if a intersection l is not equal to 5 and a intersection m is not equal to 5 then a is disconnected which is a contradiction agar wo keh rahe hain ye khali na ho a intersection l bhi khali na ho a intersection m bhi agar hamare paas khali nahi hai to a kya ho jayega a will be disconnected which is a contradiction kyunki beta disconnected ki jab bhi definition aani hai aapne hamesha ke liye hum hamesha ke liye there is two non empty separated there is two non empty separated sets theek hai non empty तो देर फोर यहाँ से ए क्या हो जाएगा डिस्कनेक्टेड विच इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन टू द फैक्ट दैट हमें ए क्या दिया है आप शुरू में हमने लिया ही क्या है ए इज अ कनेक्टेड सेट सो देर फोर वो कह रहे हैं यहाँ तो ए इंटरसेक्शन एल खाली होगा ए इंटरसेक्शन एम खाली होगा ठीक है जी सो आइदर आइदर ए इज इक्वल टू फाइव यूनियन ए इंटरसेक्शन एम 
और अब देखो यहाँ पे इधर जो वर्ड लिखा ए इंटरसेक्शन एल अगर मैंने खाली ले लिया इसमें पुट करो इसमें नंबर वन जो ऊपर लिया है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एल यूनियन ए इंटरसेक्शन एल अब यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन खाली है यहाँ पुट किया यू गॉट फाइव यूनियन ए इंटरसेक्शन एल ठीक है जी और अगर आपका ए इंटरसेक्शन एम खाली है तो बनेगा ए इंटरसेक्शन एल यूनियन ठीक है जी इट इम्प्लाइज आइडर ए कितना बना यूनियन बेटा फाइव की करेंगे इंटरसेक्शन एम और ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एम तो इंटरसेक्शन में ए आ रहा है ठीक है जी इसका मतलब क्या हुआ ए आपका छोटा है और एम बड़ा है दूसरे के इसमें एल बड़ा है और ए छोटा है सो इधर ए इज कंटेंड इन एम और ए इज कंटेंड इन एल दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है मान लिया ए इज कंटेंड इन एल ठीक है जी सिमिलरली उसी तरह जो कहानी हमने ए के लिए बनाई है एग्जैक्टली वैसे ही बी के लिए चलेगी सो वी हैव इधर बी इज कंटेंड इन एल और बी इज कंटेंड इन एम इफ बी इज कंटेंड इन एल बी इज कंटेंड इन एल देन A union B is contained in L क्योंकि यहाँ देखो A किस में contained है ऊपर कहीं आपने proof किया होगा you have the condition कि if B is B is contained in L and uh, you have proved that if uh, sorry if B is contained in L then A union B is contained in L implies what is A union B A union B is L union M which is contained in L ठीक है जी it implies बेटा यूनियन बड़ा जो है जो भी दोनों का यूनियन आया वो एल में ही पड़ा है आई वेटिंग माई पॉइंट जो बड़ा है वो एल में ही पड़ा है इसका मतलब एम में तो कुछ है ही नहीं दोनों की यूनियन करके भी एल में ही पड़ी है एल और एम की यूनियन करके भी एल में ही पड़ी है इट इट इम्प्लाइज एल ही इट पड़ा है एम में कुछ भी नहीं है देर फोर एम इज इक्वल टू फाइव विच इज अंट्रोडिक्शन क्यों कॉन्ट्रोडिक्शन है क्योंकि एल और एम जो है वो नॉन एम की सेट्स है इंटरसेक्शन ले लेंगे बी देर फोर इन दोनों इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे ए क्लोयर इंटरसेक्शन बी Is contained in L -cloyer intersection M, ठीक है जी? So, L -cloyer intersection M phi आएगा क्यों? क्योंकि L and M क्या है? Separated set. It implies A -cloyer, it implies A -cloyer intersection B is equal to phi, ठीक है जी? Similarly, सारी exactly जो है हम दूसरे point के लिए करेंगे A intersection B -cloyer is equal to phi. तो so, इसका मतलब A और B क्या होंगे? Separated sets, which is a contradiction. Hence, the supposition is wrong. A union B is a connect. That's all. So theorem one states, अगर दो connected sets separated नहीं हैं, तो उनकी union क्या होगी? Connected. Connected. Right?